një zori këtyvet, si e tash. Po pra, si kur do themi në i që zitë ma, dhe s'por në fakt kemi një të këtuar shumë të veçanë sot, e cila ka ko që shkëputur pak nga fusha artistike, nga vëmëndja e kamerave, por sa herë del, vëmëndja e shkonte ka jo. Unë të ta quaj e jo shkëputi, të ta quaj e një menagjim si pas të shqive sajtë, të jetës publike me jetën private. Po. A, më sa s'jasin shumë? Po, ta pysi më shumë. Rosela Gjubej, po mirë gjithë. Mirë serë. Mirë serë, mirë gjitha. Falemderit që i sot program. Falemderit për ftesën. Na kështë e marë malë për të të bërë një intervjistë. Unë më shokë për di, dhe më thënë, po. Po, ne, falemderit, po. Ne, ne, na kështë e marë malë për të bërë një intervjistë. Kishim kopa parë Rosela. Dhe përveç të Rosela që më bëzi o ftesën. Si të tua, do të anisim e të qka, do të anisim intervjistën se kemi shumë për të folur me Rosellën ditën e sotme, po me Eurovizionit do të anisim. Po pra, se kemi edhe freskët. Se kemi edhe kështu të freskët fare, si të duke Eurovizionit TV ditë? Me thëmë drejtën, unë hynë ato fansat fanatik që e ndjekin San Remon dhe Eurovizionin gjdo vit. Po ke qënë edhe pjesë juristi, më të ka bukësha? Po, kam qënë vjetë, pjesë e juristë, të Eurovizionit, të Eurovizionit, e vërtet Po edhe ndjek, jam rritur me dashurin për muzikën, kështu që nga këto dy festivale shumë të rëndësishme, sepse në fund funën të Europës, San Remo dhe Eurovizioni janë ato që kujlmojnë suksesin, ose si me thënë, si që ishte shprehja atipike, dare to dream, a dare atyë dhe mund të gudzojmë të ndërrojnë, dhe me thënë, për njërës që janë me këmë në tokë, se... Ka dhe fiturak. Ka, pa tjetë. Pa në është të bukur bota. Pa, po. Më pëlqeu shumë, më ndoj që Shqipëria bërë një përfajtësim dinjë tasë. Si të duke këngë nga e jonitës? Ka ishe një këngë që që herën e parë që e kam dëgjumë, më kam pas ekskluzivitetin të dëgjoj ndërtë parët. Kemi që në një aktivitet me jonitën edhe kam që në bashkë me Rovena Dillon makinën, sa të gotë të duat tjë të regoj një këngë, ju lutëm thoni sinqerisht të më thonë, sëpse ishte duku përgatitur për festival. Dhe që aty, mbajmën që ta një që u rënqetha emocionova edhe ja urova me gjithë zemër, kështu që mendoj që ka që një fitore emerituar, mendoj që ju një da... Një fitore në festivali, të fundvitit. Një makuma të euro. Po fitore është, edhe ajo që bëri Jonida. Nuk ka rëndësi qarë vëndizuri. Rëndësishme që hyrin finale, përfajtësoj shtetin e vetë, sepse të gjithë ne imi të prirur të fillem gjykojmë, se jena bëtë gjithë si kritik të mdhej analista. Që është ja është që ku shkonë përfajtëson kombin, është një peshe jashtë zakonsh, më është një presion, një mund e kam jetuar vetë, sepse ne në 2400 kemi qënë ma njezën për herët parë në Eurovision. Shqy që unë e di që do të thot atje, si e percepton atje, se mirë dhe në momentin që shkonë dhe atje. Kështu që unë e di mirë peshën, garkesën, emocionale, po mendoj që një da nga përfajsoj dejnësisht, ishte një këngë që asaj shkonë të shumë, edhe me timbrin e zërit, kishte një pjekuri profesionale, interpretative, dhe mënë, e gjitha në kompleks, mendoj që i rinë të shumë për shtatë, sepse shumë e rëndësishme, dhe mënë, ne kemi pasur artistat mëdhej që kanë shkuar me këngë në është a jotë mira, edhe nuk kanë arritu rezultate, sepse është është si puna një kostumi, që të shkon të kënjë stilist edhe të aqep si mbasë për masave të tua, dhe shërë në cishme, ne këtë duhet kuptojmë. Nuk mund të shkojmë me këngë të cilat, okej, se kjo mund tjetë e sukseshme, jo, shkojmë një këngë që të përfajson personalitetin, karakterin, dhe pra ndaj i vini rejtë, të gjitha to artista që kanë shkuar me këngë, që u kanë shkuar për shtatës, dhe i kanë ndjerë shumë, kanë arritu rezultate shumë të mira. Kështu që unë mendoj që ne duhet jemi me kam në tokë dhe duhet jemi mirë njohës, për gjithë shka rejnë artistët tanë, me qëfar sakrifica shkojnë atje, sepse ne jemi një vëndi vogël, dhe këta janë mundësi tona, dhe ne nuk mund të pretendojmë të një të bëjmë si Beyoncé. Ato hujnë të Australis që ishin këshu. Këtë që ishte një super performansë. Unë mendoj që në total e festival kështë një nivel të jashtë zakonë shumë. Do të ambyllu në këtu pjesën e Eurovizionit, kam përshtypen që ishte dakord me Hollandën? Absolutisht. Po, ha? Në pëlqeo shumë. Unë qka? Unë mendoj që ti duhet të dëgjosh. Do të dëgjoj prapë. Se ke dëgju me vëmëndje, se ne Gjithmon është e bukur, ka vlerën e vetë, po më ndoj që duhet të dojgjosh. Jo, po që më dojë e Portugalis, ma unë ka për qërë shumë që fitoj vjeta, po par vjetë kur fitoj Portugalia, par vjetë i një vjetë. Po ka për qërë shumë që ishte kategoria e kësaj. Si të adonim të shkëm një klip? Po, të shofim, rikujtojmë rukëtimin e Roselës, dhe rimë sot, dhe rikëthemi për t'i bërca pyjë t'i rrëtë saj.
Rosela Gjulbebu, njëtë si një nga këngtarët më potente në Shqipëri. Ajo nisi të këndoj që e vogël në konkurse që është villohëshin në vendlinjen e saj në Shkodër, që në moshën në ndjeqare, ajo hyri në rrugën e artit, ku skena u bo vondi i saj më i preferuar. Por karjera e saj, mori një tjetër këthes, kur në vitin 2003, mori pjesë dhe arriti të fitoj qmimin e tret në edhet e se premtes në broma, në talent shown, ku ranë sume një herë dhe fitoj dashurin e publikut. Pas kësaj pjesë marjeje, Rosela nuk e ndali më rukëtimin e saj në muzikën shqiptare duke marë pjesë në shumë prej festivaleve në vëndë. Êshtë blirësuar me shumë qmime dhe ka kënduar në zhanëre të ndryshme muzikore duke të reguar se është një këngtare pa limite zhanëre shtë dhe niveleve të vokalit. E në fakt, aftësi dhe saj vokale janë të pat diskutueshme. E jo me kot, publiku e ndjek gjithmo në performancat e saj live. Preko është Rosella nuk ka publikuar projekte të reja muzikore, për është gjithësësia praniqme në për koncerte në përmbrëmje dhe muzikës live, si dhe duke që karierën e saj e ka fokusuar mësë shumëti të këpjesmarja në për festivalet e vëndit. Ajo prej 10 vite është punon pran parlamentit shqiptar, dhe kjo institucion duket se e ka larguar atë nga muzika, duke këthyrë atë nga një profesion tashmë në një pasion për Rosellën. Rosela, në fakt ti e një personaj që bën jetë normale, tashmë, lark blicëve, dritave të aparateve dhe kamerave, Instagramit, sepse jetë e natyre rezervuar. Por në fakt ne jemi shumë kurios të dim, si është një ditë e Rosedës? Shiko, me mdoj që është zgjedhë. Unë kam zgjedhër të bëj një jetë normale, jetojmë në një vënd të vogël, kështu që më pëlqenë që kërë e sho vetën pas qyrë të jeme vërtet me vetën time, kështu që e gjithë dita ime dhe jeta ime është kërëtsisht normale, si gjithë njerës dhe të zakonshëm, për më vërësisht se më ndalojnë rrugës edhe kjo shpesh e rëthu, u, si me thonë, kujtohë, se shësh një ime, unë shëshërin e ngusht e kam jam rritur me ta dhe ato shpesh e rëthëm, se na shofin ne, se si janë mësuar me mua që e vogël, dita ime fillon normalisht zgjohem herët, këtë për ju zgjimi është një tortur me këtë kohën që poluan shumë me humorin tonë. Nërën tetë, tetë e gjysëm duhet jemë në punë, unë kam vite që punoj tani në administratë, kështë që kam një orarë zyrtarë. Në parlament. Në parlament. Kam një orarë zyrtarë, cilin duhet të respektoj, kam një ditë intensive, kërësisht, sepse puna që onë bëj është të tilë, Më pëlqenë, së është dinamike dhe ndjeshe gjallë, fundja jam me reja koma dhe më pëlqenë të jem edhe nga natyra jam aktive. Shqo që më pas, bas ditet e mija mund tjenë ose palestra, ose ndo një liber, ose ndo një dalje nga liqeni, ose teatër, kine manë varsit mundësive dhe të organizimeve me rethin tim shojshërorë. Pa tjetër si gjdo njëri normal fundjava t'i presim bëjmë pun të shpisë, t'i desim i që t'bëjmë i gati për javën që na pretë. E tjeshtë. I futës për të nejtë punë, ba? Mamin, po pa tjetër, pa tjetër, se kur i goca shpisë, sërë është. Po pëse kjo zjedhja? Të më dhëmë, pëse kjo profesion të shmo në administratë? Po u bënë vite, unë nësë njëherë nuk e kam parë muzikën, si një profesion në cilin do jetoja, kam studuar, dhe më kam një tjetër background, biles gjithmon kam menduar që pjesë artistike do më ndimon të të kontribuja në shëqëri, do më ndimon të do ishte një plus për mua për të ardhë në ndim, sepse unë kam studuar për shkenca sociale, për shkenca të komunikimit, dhe gjithmon kam dashur të qëndroj këtu. Edhe komunikimi është një artë më vete. Si kështë që... Ndo shta kjo atë që nërit person publik, gjithmonë e kam menduar si një avantaj në rukëtimin tim. E kam zjedhur këto sepse të këne nuk ka një treg, nuk ka regula. Ti është artist në Shqipëri është shumë e vështirë, sepse do të thot i bësh gjitha vetë. Dhe vjen një pikë që ti e kuptonë që më shumë se ka që këtu nuk shkondot. Atëherë të duhet të bësh një zgjedhje tjetër. Më duhet të bëj një zgjedhje, por që t'jem e lumëtur, sepse në momentin që pasioni jotë nuk të përmbush plotësisht, atëherë t'i ke nevoj që jetën të ndë t'a bësh më kuptim plot duke i dhenë 
sa më shumë ngjyra, vlera, pasioneve dhe zë pasioneve të tua, të tjera dhe gjyrave të tjera që na përmbushin. Shqy që unë nuk mendoj se jetoj do të pa muzikën dhe prandaj herë pas herë i rikësehen përpichem të punoj me më të mirët edhe kam pasur fatin të punoj me super artista. Ku më vjen mirë që them se i kam bërë disa materialet mirë. Nuk jeton do të pa muzikën, po vetëm e muzikën nuk jeton do të. Prap të dyja bashkë. Shiko është zgjedhje, Alban, sepse unë e di sakrificën që artistët shqiptarë bëjnë për të jetuar me këto profesion. Për ta është quar më tutje këta, në 2013-ën në një intervjis për shqiptarapik.com ke thënë që Shqipria është shqipën jashtë zakonisht shumë i vështirë për artistët. Sot në 2019-ën të njëtë në gjithë vazhdo mendon? Akoma më i vështirë. Që ka mendua që gjërat kanë për të reguluar, por jo. Nuk funksionon të kënë e tregu, nuk funksionon e drejta autorit. Dë më thënë, ti gjdoj gjë e bën vetë, paguan vetë, nuk të këthejt asë gjëmë brapsht. Artistës shqiptarë për tjetuar duhet pa tjetër të punojnë, ose klabeve, ose duhet meren me evenimente, dasma, ceremoni, sepse është e pa mundur. Kjo është e kushtëzuar. Unë mendoj që gjdoj artistë, Në shpirt nuk do donë të të bënë të këtë, do donë të të kënonë të në skenat më dha, do donë të të bënë të koncerte live, do donë të të këndonë të në vënde ku realisht në djehet artist, i respektuar. Por ja që kjo është realiteti dhe njërës dhe duhet të jetojnë. Dhe unë nuk mund të gjykoj asë kënd për atë rrug që ka zgjedhur të bëj. Sa herë e bisedoj, e jo më larkë se para disa ditë është isha me një mikë unë tim artist, që po diskutonim dhe po më shprete dhe pak nësit dhe vështirësit dhe nga një herë dhe atë luftën e brëndshme, më kuptën që unë nuk dua po duhet të bëj. Shqy që unë për fat duke qënë se muza mundësia dhe filova pundi ku që nuk e dia do zgjaste si do shkonte, por që për fat jam akoma aty, ndosht të më ka bërë t'jem në një pozicion më komod dhe si me thënë t'jem unë zot i vetës time dhe të vendosë ku dua t'jem, ku dua t'shkoj, ku ndjehem mirë, ku ndje me vlerësuar, por kuptoj që me kalimin e viteve, duke uritur për gjithësia, ti bësh gjithë një më selektiv. Më thënë, kemi qënë më të vejgjëll, më të rinjë dhe kemi pranu, sepse dhe do të afirmohesh, duhet jesh prezent. Sot, unë nga natyra nuk para jam njëri që e dua këtë jem në qëndër të vëmëndja. Se jam në aty që dua të jem e tërheqër, të bëja tjetën time, nuk para kam dëshirë që të shkoj diku dhe të në hello, jam këtu unë, si më thënë. Erdha, hapur. Unë nuk e kam të edhe në natyrën time, dhe mësë është edhe me natyra, jo. A vërtit? Diku është s'ka bërë asjën dhe e ka këtë që si efekt, po? Pa tjetër që është knajësi, kur njerëzit vinë, duan fotografohen, apo të vinë të të shprehin një simpati, mirë njohi, apo shumë marë mesaje, se s'kthejesh në mungon. Dhe kjo mua më frimzon njerëzit zakonisht shumë dhe motivon, se përse them, oke, pas kam bërë ditë shkatë të mirë që njerëzit dhe pëse unë s'jam shumë, aktive në ndritat e projektorve, njërëzit nuk më harojnë, dhe më thonë, ditë shkatë mire kam bërë. Dhe është blerësim njërë zakonshëm, por kjo të rritë edhe përgjesin, që ti duhet vish gjithmije më shumë me një gjithë akoma më të mirë. Po mundësit këta janë, të një të jemi realistë. Por ama të shmë e shef muzikën më shumë si pasion, jo si profesion të dyta, po ja. Si pasion e shof. Si pasion nuk do heqë asë njëherë dorë, si eshtë momente caktume, ndo ashtu si të shrethe dhe ti Alban, që është një farë strategie imja, që shkutem pas të i shfaqem, në nëse me ndoj që të i tarni nuk ka funksionuar. Të ka funksionuar, të ka funksionuar shumë regullim në. Që ka, ti e ke njësur rrugën e arti që me vogël, dhe bukura është që e ke njësur jo me muzik? Pa mirë. Me pa kërcim në filim, apo ja? Shiko, si shdo fmi që ka ato pasionet. Unë në shkollë kam që në klasë sportive dhe këtë gjatësi që kam dhe sot e kam herët, e dhe më gjata e klasës, gjithmonë. Sa mirë lumë ty. Dhe si shdo fmi ka ato, me thënë gjenë ato vëndet ku unë këndoja në klasë, nuk me ndoja se kishë në një talent tjerë zakonshëm unë. Pa. Ehm... Kërceja dhe më rastis që të buhet zëvëndsoja një mikeshën timi që s'po vinte në momentin, se ne gjithë shpia ta fër shkollës i kishëm, kështë të shkuar bëj gati, o vënua, fmi, do të kemë qenë në klasët 4 në mos gaboj, dhe më fut dyshë a muzikës, 
Po të këna që atë dush në zëvën sok të boshlek, unë si me thonë. Dhe unë atë kohë ma e mund për gjendë dhe shumë Maraja Keri edhe Whitney Houston. Po. Edhe kam kënduar këngën. Ke kënduar? Një nga këngët e këtyre dy artisteve të më ba. Po, pëse unë e kam si informacion që ti ke kërcuja për e parë? Po, po, kam kërcuja. A, oke. Po, 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 që kishim një aktivitet shkollor. Po, edhe për arë mirë, oke, në rejtë. është një në shkollat më të mirë shpirt nuk je për të kërësit, nuk është me gjatë. Duhet të ndryshojnë profesion, dhe nga ajo insistoj shumë që unë përja pjesë të qëndra kulturore e fmive, që kanë një fazë seleksionimi për në festivalin e fmive, dhe unë mora pjesë tre vetë tre vjetë reshtë, dhe nuk merja pjesë si solistës dhe kisha zorë. Nuk bilja në skenë, se kisha zorë. Dhe nësa, kërë kujtova, unë isha në klasë tëtë, dhe këndova për herë të parë, dhe kam që në një trio, edhe aty kuptova të ashtë, po pëse unë më mba gjithë të ko, pëse së ka marë pjesë, e bëkam, e bëkam, dhe pëse kam që në gjithë mund t'i minde dhe vazhdoj ta kema të natyrë. E, kemi fërë në rekë. Dhe kështu filloj, pas ta jertë në eset, e pjesën të mërë e festivalet. Dhe me që jemi të festivalet, në fakt më shumë i e si këngëtare e festivalesh në mundje të gjithve. Nuk s'ke zjedhur të bësh shpesh klipe, apo ja? Videoklipe. Shiko, nuk është sa unë nuk kam bërë klipe, por... Jo ke bërë, po jo shpesh. Po pra, jo është vërtet, sepse jam fokusuar të skena dhe kur shiko, kam qënë dhe studente duhet me nga gjoja dhe ko një toja një pjesë kohës dhe në shkodër që nuk ka qënë e letë edhe për mu dhe nuk janë sot, nuk ishi në atë kohë ato mundësi si që janë sot pas taj është një punë e zakonshma e dhe të kushtuesh i në kush vetëm të kushtimi, është duhet ju rrish njërës dhe të koka duhet me nga gjosh gjitha vetë dhe me nga gjosh gjitha vetë, më kupton dhe ndoshta për këta e sy në momentin që ne dilim të kënë nga magjike aty skena ishte një mrekulli dhe bëj një regji shumë e mirë ishte si një videoklip i fituar dhe dhe me thënë, kjo shpesh herë më ka bërë Për shumë këngë, si që ishte rrime mua, se për bisedoni, më thonë njërë zëpë se bëm një videoklip. Më duke i, si kur do konsumoj shakot, sepse gja ishte një performance shumë e mirë, e pastor. Dhe thoja, ndoshta bëj një këngë tjetër, dhe në kjo ka qënë arsia. Me gjitha të bela dha një gjë, të cilën ti e anë ashkalove pak, po duhet themi që klipet janë të kushtuash me sot. Pa tjetër që janë të kushtuash. Dhe sigurisht edhe kjo e kondicionur një vetëm ty, po shumë në këmë tarë. Kosto jam e madhe për një artist, përveç lekve që jetë gjithmonë vetë, është ana psikologike. Sëpse i ti gjë gjithë kozi e stresuar dhe ndodhë që e humbet edhe qefin edhe dëshiren, sepse duhet ju rrish njërë zë nga mbrapa, duhet të indjekësh, nëse nuk funksionon industria, janë të gjitha të lidhura. Kjo është... Nuk ka industri, që të bëjmë në shkajnë mirë? Sëpse ke një menagjer që merët me gjitha gjira dhe nuk mund të shkojt a një një artist të gjithë, edhe sponsorat, të gjej edhe regjizorin, të gjej edhe atë që duhet bëj me i kapin, në një një sërë gjëra, një artist duhet jeti qëtë, të ditë performoj mirë, të shkojtë zjedi gjëra që do të dali, të kujdeset për performance, për interpretimin që do të bëj, qarë do të sielit, japi një ide, po jo të meret me gjdo gjë. Po përsa i përket festivaleve, për qmimat që jepen, sëpse ti ke qënë shpesh pjesë e tyre, të të dy festivale që bëhen më të dhejnë në vëndin tonë, edhe ke fituar, sigurisht. Si me ndonë, ka meritokrasit? Jo, je rënditur mirë. Po, edhe me qëtër pa, ja. Në qështë dhe jërë një këshu, jërë një preshko drelotë. Jo, jo, shika, pa ta një, unë nuk mund pretendoj të hynë në shdo konkurim dhe të fitoj, së jam absolute dhe në qa kuptimi do kishtë e konkurimi. Dhe shta është një që, për nuk e them se kam për dikës e kisha plan, kam plan të aftojnë studio, po po e thash, pas taj nuk do më vikë që lëre. Ja, kjo është qëtësur, auto qëtësur, nejse, aha? Unë jam djerë e vlerësuar, nuk mund të them që kam djerë në një herë në një keqardi, apo sepse jam, realisht jam vlerësuar, që të festivalet e radio televizionit, pas taj të kënga e magjike, gjithmonë jam pozicionuar mirë, këngët janë vlerësuar, janë pëlqyër. Me ndonë që ka meritokraci pra? Absolutisht. Vlerësimet janë korekt? Absolutisht, sepse kënga e bukur nuk mund të më një anohar. Edhe të festivalit e të shës ka meritokraci? Se po e them, se s'kam në i gjithë se do ma merë një këshu për personale. Absolutisht, për është, leta gjuem është festivali më i sulmuar përsa i përket pjesës qmimeve dhe jurisë. Kuk u shamun të gjukoj. Ok. 
Unë aty, dhe më thënë, kam vite që nuk marë pjesë, dhe gjithmonë shkoj se spektatorë, sepse e ndjekë, që që nuk mund të gjykoj unë... Pëse s'marë pjesë të jatë? Po, kam marë pjesë shumë vite. Jo, po pëse s'marë të vite të fondit? Nuk e di. Po, tani, o të të gacë për i qiko s'ka. Tani, ti unë e di që e bërë pak politikanët, i po pritë. Unë kam marë pjesë të këngë amëgjikin, në të dy festivalet nuk e mena, nuk marë do të pjesë. Pse? Ka këngë darë tjerë që marin, edhe në tre, edhe në tokë festë, apës bëhet në tokë festë. Jo, nuk bëhet, no. Në momentin që ti s'ke pun tjetër, edhe mund të marësh pjesë në gjithë festivalet e botës, po po në është që unë kam një pun, dhe duke qënë se kam një profil të caktuar, unë tani kam një kohë më të limituar dhe për të bërë pasionet e mija, atë theme e të vërtetën, dhe një nuk kam atë kohën që isha studentë dhe e kisha gjithë fokusin të kënga dhe gjithë kohën e që doja unë. Pa e është për qëndruar bisedë nga muzika, se do rikëthemi, pra po më lindi një pyetje. Ta një ti e pjesë administratës aty sigurisht, po si është të punosh në vërbullon e politikës? Këtu publicitet. Shiko, unë... Si quajnë publicitet të institucionet shtetërore? Shiko, të gjithë pyëzim po qlidhje ke ose edhe delegacionet e uaj e që vinë kër e marin vesh për qlidhje ke ti. Se dhe natyra jo të më pak të është pak larë. Por, shiko, unë jam në një sektor që nuk është se kam nevojt bëjt politikë. Pa tjetër që ti e pjese e të përdiqme se e realitetit, por që kjo nuk më ndikon mund drejt për drejt, sepse unë zbe politika aty. Unë kam një profesion dhe një pozicion të caktuar, edhe ato e menagjoj duke mos pasur nevoj t'je me ndikuar nga ndo një reakcion, në këto kuptim. Që e menagjoj dhe ajo që duhet bëjë unë është të komunikoj, të koordinoj, të organizoj, që që së sërse më... Së fute shumë të politika. Ako mi e me që vazhdojnë t'jesh në punë që nga jo ko, në po që si e përfëshje politikisht. Tani, Përgjësisht personajët publike, zakonisht përfshirë në për thashe të mpraja, për gjithë shka që farë ndodhë, ti nuk je shumë e përfshirë, edhe nuk e di nëse është mira, apo është keqë kjo në një epokë ku ne jetojmë, pra personajët shqiptare maten satë famë shumë e satë sot janë me anë të klikimeve në Youtube, apo me anë të followers në Instagram. Si e sheti këtë gjënë? është një apo është keshë që nuk përshirë shumë? është një trend që nuk nga vjenë natyrë shumë ne këtu, sepse populariteti këtu në 3 milion, sa jemi ne gjithsej 7 milion, po edhe më pak, gjithsej, po themi 7 milion. Gjithsej, kudo, everywhere. U nuk besoj për realitetin tonë gjithmonë, nuk po flasë për Amerikën, se ne gjithmonë kërësime bëjmë Amerikën. Ne nuk bëjmë kur një kërësime rajonin. Nësë gjithë mone kemi këtë që fluturojnë pak, nësë në Kim Kardashian, bën atë që bën, po fiton miliona. Këtu nuk fiton kërkush asë gjë. Kjo është shumë e sigurët. Vënë, këtu mund të fitohet, jo po fansa, jo po ndjekësa, që gjysmat janë fake profiles, të luta, që janë fake profiles, se gjithë e dimë se si funksionon. Ma më gjeni më njimë, një nga ka që i bëjnë këto, se s'po e rrisht do të nivellin e followers, a vetë mi. Po shika, ato blehen si një tub, si ku do. E di, e di të përsha ka u. Sepse tek ne, YouTube, as nga një, as nga di, as nuk pagui ma si gjithë. Në të gjitha këto, kur unë dëgjësh shpesh intervista, me thënë të drejten, shofe qesh, po edhe së mund të komentoj se jo shdo kush ma kuptonë, ose do ma kish kuptoj, është gjeloze, ka i natë. Unë nuk kam asë i natë asë gjeloze, për jam e kësaj fushë e di shumë mirë si funksionon. Unë kam vite që kam një faqë në Facebook që ka 334.000 fansa. Dhe është e qëndrushme. Shkon 335, 320, aty qëndron. Nuk është se kam një milion fansa pa pritur një ditë zgjohen dhe kam... Se di, ndoshtë a një 10 vjetë po i herë që është e o faqë, dhe është shumë e qëndrushme, është një faqë shumë serioze që kërësisht u nuk para bëj selfie, po mundohem gjithmonë të japë mesaje pozitive, të ndaj gjëra reale, gjëra që nga preku. Shiko tani, sepse ti, jo e kuptë të përpritë të 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 Ti, vërtet, nuk e bërë pjesë e thashe të mënaja dhe, pa një dyshere publike të dim. Nuk ju kesh pëtua pa dashur. Tani, një dyshere publike të dim, unë nuk do futëm fort në detaje. Si që puna? Qa ndodhi? Shiko, unë vjene dhe me qërë se pa të bërë në gjithë madhe, në gjumë të madhe dhe qova shumë pluhur. Po. Imagjinë, në të them në një gjëmë të malë. Pa, pra. Po, një shërë që ime që është, të taj, dhe rësela se duhet, i rënë ka i shkohë të duhen në këto. 
Shiko, unë nuk është se ndihem shumë mirë të, të përflite, dhe mm -hmm. si që themi në shkodër të përgojohen. Përgojohesh, po? Nuk më pëlqen shumë. Që e vogël, kam që natyre matur, sepse e këshu jemi rrit, këshu është tradita familjeve tona, nuk kam dash asë njërë që familja i me prinë të mitë ndihen keq, se mm. vajza tyre ka zgjedhur tjetë një personajsh publik. Ok. Dhe jam munduar në maksimum me parat mos kem konflikte me njerëzit, uh -huh. se jam natyre konfliktuale. Tani, hmm. ka njerëz që bin qafë, pa tjetër. Ka njerëz që shqetsohen... Të rana për ju re në qafë. <laughs> më rana në qafë. Kur si kam rana s'kuj në qafë. Tek të dy rastet. Tek të dy rastet. Dhe si është raporti tani? Po, s'ka në një... Nuk e na, nuk e na mritej pa i timi gjashe. Oh, okay. <laughs> që s'ka në një... Uh, shiko, <laughs> unë mendoj që përgjigjen edhe vetë publiku. Që që unë s'kam për qëpar të komentoj as gjë më shumë, as gjë më pak. U bë zhur me madhe, s'ka mos për këtë të dytën, nuk e di pëse. Kush ka qene dyta tani? Nuk ka rëndësi. Ok, gjithësësi. Madhe, më shkruat e si au vemur, më shkruat. U bë zhur me madhe, po mu në mora me shumë sportivitet, edhe pëse, dhe me thanë, u ofendova, u shava, e mora si një moment do pësi, e që njëjo në nerva e si për thot diçka. Po, unë... Ja ma i që fëndi hapur, aq njeri i larkë pamës, sa i shofë gjërat, aq gjërë jo ngushtë. Ne kuptova. Shë që unë, më falë, mm -hmm, unë e di mirë kush jam, kjo është shumë rëndësishme. Për pjesën tjetër, pas taj, kur pash ragimet e publiku dhe njerëzi që më ndalonin në rrugë në të dyja rastët, mm -hmm. është vlerësime me malë që ke. Sepse gjithë shka kam dashur Alban, mm -hmm. ka qënë të kem respektin e njerëza. Pytja e fundit se... Pa, për ta ndruar edhe këto shien, që nësirin gjithmon këto që përfitën nga desha kejsia. Një projekti Roselës ku do tjetë? Së shpejti ndoshta? Në um, festival apo një klip? Unë kam shumë kohë që dua të bëjë një gjëtë mirë. Uh -huh. Mendoj që do jetë klip. Mm -hmm. Kësaj rade klip? Klip pasi e kam pak të shtirë të ndjek, të pak në këtë periullë konkurimet festivalet. Për shka këtë angazhimi që pa. kam në pun dhe nga rkesës. Shu që... Uh, kam folur me shumë njërës, uh, duat bëjt diçka të mirë, kështu që nuk kam dhe një ngut. Kënë nga gjikë e festivali fund vitës? <laughs> nuk e besaj, për momentin. Për momentin. Për, momentin. për shkak të impenjimit që kam. Jo ndo një këshu, një? <laughs> po si dijet, mund vi një moment, se të një një emi artista, <laughs> din tje, kemi nga një këshu. Një këshu, një këshu. E, ishte knajësi shumë e madhë që të kishim sënë program. Falimderit shumë që ndave kohën. Falimderit dhe të urem shumë suksese dhe me zipresin projektin e ringë. Ore, falimderit institucionit që dha leje, se të të është i penjuar. Bërshaka, bërshaka. Falimderit shumë Rosela, me Rosela në të ambyllën programin për ditën e sot me fundjaftë të mbarë të gjithve. Bela, fundjaftë të mbarë, bëfqet. Dhe rikëthejemi të hanon, sërish, në të të